Buongiorno, mi chiamo Maria e oggi prepariamo un bel piatto al nero di seppie. Maria lives in the city of Catania in Sicily. It has wonderful food markets and we're going shopping with Maria. Hey, we've just bought um, a breakfast permuta, it's blood orange juice, absolutely delicious. And we're off to the market with Maria and we're going to be buying the ingredients for the dish that she's making for us. It's using um, cuttlefish ink in the pasta. It's going to be delicious. Di qua inizia la pescheria, eh? The fish market has been here for centuries. There's a wide variety of very fresh fish and seafood. Quando? Quando scende? Ok. Grazie. Ok. Ciao. Maria buys four small cuttlefish. Lo possiamo pulire anche noi se vuoi. Sì, certo. Due, tre, quattro. Ok. Questa è la cattedrale. La cattedrale è Piazza Duomo è la chiesa di Sant'Agata, la padrona di Catania. E questo è l'elefantino, l'elefante, che è lo stebbe di Catania. Fa un euro? Le patate? The surrounding warren of food stall line streets are full of beautiful fruit and veg. Okay. Grazie, ci possiamo scendere di qua? Che sì. dobbiamo prendere il finocchietto? Quello là. Maria buy some potatoes and tomato paste or estratto, which is sold by weight. Ma, eh, mezzo no. chilo? Sì, no. mezzo chilo penso va bene perché. Mezzo chilo? Sì, 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 mezzo chilo. Questo è buono. Mm. Va bene. Okay. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. buongiorno. Arrivederci, buona giornata. Back home, Maria peels three potatoes and cuts them into large chunks. Qui in Sicilia ci sono persone che personalizzano questo piatto, in quanto le patate non li mettono. Ognuno di noi abbiamo la nostra ricetta. Eh, e questa è una ricetta dei miei genitori. Sempre loro lo facevano così e ognuno quando veniva qualcuno, qualche invitato, qualcuno, dice guarda come la fate voi, <ride> è molto buona. Questi devono rimanere grandi, così, perché li laviamo. Questo è il finocchio selvatico, che dà un aroma un po' particolare alla pasta. She removes the tough bits from wild fennel fronds before rinsing and chopping it. She adds it to the potato. Lo stesso per il prezzemolo. Then does the same with some flat leaved parsley. Prezzemolo ne mettiamo di più. Questo lo togliamo. Così si gusta di più. Capito? Per questo lo stiamo tagliando un pochettino più grosso. Mettiamo qua. Mettiamo tutti insieme praticamente. Maria cleans and removes the beak from the cuttlefish. She keeps the ink sack. Questo si toglie e questo praticamente è la sacca che abbiamo tolto. Va bene? Usa il limone per pulire le mani. Allora, questi si fanno così. She slices up the cuttlefish and leaves them to soak. Ok, tutto a posto. Ok, 
ok? Allora, l'aglio io di solito faccio così. Maria bashes her garlic bulb under some kitchen paper so the cloves don't jump everywhere and they shed their skins. Quando si fa l'aglio, vedi, viene tutto schiacciato e più, ha più aroma e si lascia così per intero. Four crushed cloves join the veggie bowl. Maria dices an onion. Io faccio tutto nella pentola. Allora, verso tutto questo. Aspetta. Metto qui. Metto l'olio. She puts all the vegetables into a saucepan with a generous slug of olive oil. Però eh, di solito mettono il vino bianco al pesce. Sì. Io non lo metto il vino bianco. Metto il buono faccio in due e lo metto lì. She softens the mixture and adds a dried chili. Next Maria drops in the cuttlefish. She gives everything a good stir and pours in some homemade wine. Use white wine if you don't make your own. Un pochino per dare un po' di aroma. Un secondo si mette il pomodoro. This is 500 grams of tomato paste. She stirs it into the cuttlefish and adds just enough water to cover everything. Mettiamo ora anche il nero di seppie. Lastly, she spoons in the cuttlefish ink. She covers the pan and leaves everything to simmer for around half an hour. Everyone in Catania has their family recipe for this dish. This is the stage where Maria's becomes personal to hers. Di solito io mi regolo uno, due, tre, quattro persone. Maria allows a handful of semola rimaginata for every person. That's around 100 grams and one egg. This makes a stiff dough. Quando ero piccola ho visto sempre lavorare mia mamma e allora ho preso le sue cose. Quando si prepara la pasta, di solito io faccio sempre. Ok, ora posso iniziare. Maria kneads it until it is smooth and then divides it into thirds. She rolls them out so they are around three millimeters thick. Maria had her own pasta shop or pasta feature in Catania for 20 years. And her husband was from Abruzzo, so she likes to use a Katara to make pasta. Visto che mio marito è abruzzese, stiamo adoperando la chitarra. È la chitarra abruzzese, perché là si usa quando andavano le persone importanti. Mia suocera usciva questa chitarra e faceva la pasta. Si usava nei momenti più importanti, diciamo. She places a pasta sheet along the guitar and rolls firmly along it so the pasta is cut with the wires. She folds over the ends and rolls them too. The result is lovely square-sided spaghetti, which Maria spreads out and dries a little on the tablecloth. Assaggiamo per vedere come va bene. Maria tests the cuttlefish for seasoning. Buono, buono, buono. Ok. Qui 
dobbiamo mettere la pasta. Metto un po' d'olio. The pasta water is now simmering. Maria adds a little olive oil and a small handful of salt, then drops in the pasta. This has to cook for around 4 minutes. Maria ladles the cuttlefish pieces into a serving dish. It looks dramatic and tastes rich and savory. E poi le seppioline, se vanno nella pasta, va bene, devono andare. Se una vuole un pochettino in più. She adds a little parsley for decoration and a sprinkling of black pepper. Then Maria mixes the pasta with a little sauce and taste tests it for doneness. Buonissimo. Un altro pochino e la scendiamo. She ladles the pasta into the cuttlefish sauce. Se va un pochino di brodo della pasta dentro qua, anzi è meglio perché non deve essere molto asciutta la pasta. You can add pasta water if it's too thick. Deve essere un pochino morbida, sciolta, diciamo. Ok. Deve essere brodosa. La pasta è pronta. Maria! Mm. Maria's granddaughter prefers her pasta plain. La pasta che piace a me. Maria tries the finished dish. Buono! A me piace molto. Anche a me piace tanto. Buonissima! È molto buona! Buonissima! Molto buona! Buona! And then we all have some. Buon appetito e grazie, Maria! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.